、云端计算、理财规划、内部报酬率 （IRR）。云端计算里面有提供一个内部报酬率 （IRR） 的计算，所以内部报酬率 （IRR） 就是 Internal Rate of Return， 它的定义就是使 NPV 变为零的折现率。我们之前讲过 NPV。就是净现值，就是把各期的现金流量依照折现率折现成现值以后的总和。两个期，第一期你投十万块，第二期回来五万、五万、五万，然后所以总共加起来，总共折现后回来变成是二四三四二，表示你赚了两万四千三百四十二。然后它的折现，它是依照各期是百分之十的折现率折回来的。净现值呢，就一样这样算，就就内部报酬率就是一样算。他希望你变成一个净 NPV 净现值变成零的这个折现率是多少？比方说我们讲过，这边有第一期刚开始，我要丢一一百万，之后第一期丢十万，第二期再丢五十万，然后第三期它会你可以收回八十万，第四期可以收回一百万，这样计算以后，它得到一个。折现率就会它会使得 n p b 呢变成零，这个折现率 4.17 就表示说你赚了这么多钱。那你有你有不同的财务计划，会必须要先投资再收回，将整个算在一起以后，可以用 IRR 来评估一下你这个计划到底替你赚多少钱，还是赔多少钱。同样的做法，因为它是有不同期数的现金的流进或流出，我们也可以应用在我的标会上面。假设我是一年一标的话，我是标标九百，标五百块，第一期标五百块，第二期也是标五百块，第三期我把它全部标进来了，我自己标到了三万块。第四期，因为我要付。全额的金钱，那我这个就不要。所以这样整个算起来，实际上你就是你的标会的方法，用内部报酬率 IRR 的方法替你算，有不同期数的现金流出跟流入，这样整个算下来以后，你的投资报酬率是多少？以上就是内部报酬率 IRR 的应用的介绍。